Okay. అది నిన్న కాపీ చేసింది అయితే ఇదిగోండి మీకు ఇన్స్టిట్యూట్ మెటీరియల్ ఒక హండ్రెడ్ పేజెస్ ఉంది అనుకోండి మనం పీపీటీలో దాన్ని రిఫైన్ చేసి ఇచ్చేది ఒక థర్టీ పేజెస్ ఉంటుంది అంతే మీరు జస్ట్ పీపీటీస్ ని ఫాలో అయిపోతే చాలు అఫ్ కోర్స్ మన మెటీరియల్ కూడా ఉంటుంది బట్ మన మెటీరియల్ లో ఉండేది ఏంటి అంటే ఇంకొంచెం ఎక్స్ట్రా కంటెంట్ ఉంటుంది అంటే మెటీరియల్ ని కంప్లీట్ గా రిఫైన్ చేసి ఇచ్చేది ఏంటి పీపీటీస్ పీపీటీస్ చదువుకుంటే మీకు ఓవరాల్ స్టాండ్స్ మొత్తం ఐడియా వచ్చేస్తుంది సబ్జెక్ట్ ఓకే బట్ క్వశ్చన్స్ ని అటెంప్ట్ చేయాలంటే మీరు మెటీరియల్ కూడా చదవాలి ఓకేనా సో మనం పీపీటీస్ ఎందుకు వాడతామంటే క్లాసెస్ ఎఫెక్టివ్ గా జరగడానికి ఇందులో అవసరం లేని కంటెంట్ చాలా ఉంటుంది అదంతా మనం తీసేస్తాం తీసి అవసరం అయినంత వరకే ఉంచుతాం ఇది చూసారా ఎక్కడైనా చదివినట్టు ఉందా ఇదంతా ఎక్కడ చదివారు కైండ్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఏం అక్కర్లేదు ఇదిగోండి ఈ మ్యాటర్ మనం చదివాం ఎప్పుడైనా ఎప్పుడు చదివాం సో ఇప్పుడు ఏంటమ్మా ఏం చదువుతాం ప్రైవేట్ కంపెనీ సో బేసిక్ గా ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే అర్థం ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ అని రెండు ఉంటాయి కంపెనీస్ యాక్ట్ ప్రైవేట్ కంపెనీకే డెఫినేషన్ ఇచ్చింది తప్ప పబ్లిక్ కంపెనీకి డెఫినేషన్ ఇవ్వాలా పబ్లిక్ కంపెనీకి డెఫినేషన్ ఇచ్చింది అంటే ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఇస్ కాల్డ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ ప్రతి కంపెనీ కూడా ఏ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ మరి వాట్ ఈస్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటే బేసిక్ గా ఒక త్రీ యాక్టివిటీస్ చేయాలి ఆ త్రీ యాక్టివిటీస్ కనుక చేస్తే త్రీ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి ఈ త్రీ యాక్టివిటీస్ లో ఈ కండిషన్స్ లో ఈ మూడు ఫుల్ఫిల్ అయితే ఆ కంపెనీని ఏమంటారు అంటే ప్రైవేట్ కంపెనీ అని అంటారు సో ఒక్క నిమిషం ఇందులో పేరు తీసుకుందాం ఇప్పుడు చెప్పండి ప్రైవేట్ కంపెనీ డెఫినేషన్ ఏంటంటే త్రీ యాక్టివిటీస్ అని చెప్పాను కదా సో వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ యాక్టివిటీస్ అండి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రొహిబిషన్ ఆన్ పబ్లిక్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ ప్రొహిబిషన్ ఆన్ వాట్ పబ్లిక్ ఇష్యూ ఆఫ్ షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ అంటే ఒక కంపెనీ తన షేర్స్ కానీ ఆర్ ఎనీ అదర్ సెక్యూరిటీస్ నాట్ ఓన్లీ షేర్స్ ఎనీ అదర్ సెక్యూరిటీస్ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిబెంచర్ ఉంది డిబెంచర్ ఏమంటారు ఇట్ ఈస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ అదొక సెక్యూరిటీ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఈక్విటీ షేర్ బాండ్స్ లోన్ నోట్ కన్వర్టబుల్ లోన్ నోట్స్ ఇవన్నిటిని ఓవరాల్ గా ఏమంటారు సెక్యూరిటీస్ అని అంటారు షేర్ అంటే ఓన్లీ ఈక్విటీ షేర్ ప్రిఫరెన్స్ షేర్ ఆ రెండే వస్తాయి సెక్యూరిటీస్ అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బ్రాడ్ డెఫినేషన్ అనమాట సో బేసిక్ గా ప్రైవేట్ కంపెనీ అనేది తన సెక్యూరిటీస్ ని పబ్లిక్ కి ఇష్యూ చేయొచ్చా చేయకూడదా చేయొచ్చా ప్రొహిబిషన్ అంటే తెలుసా మీకు ప్రొహిబిషన్ అంటే ఏంటో తెలుసా మీకు ప్రొహిబిషన్ అంటే అర్థం కంప్లీట్లీ బ్యాన్ అండర్ నో సర్కమ్స్టెన్స్ దట్ కంపెనీ షుడ్ ఇష్యూ ద షేర్స్ ఆర్ సెక్యూరిటీస్ టు జనరల్ పబ్లిక్ పబ్లిక్ ని అసలు ఇన్వైట్ చేయకూడదు పేర్లో ఉన్నది కదరా ప్రైవేట్ కంపెనీ దీన్ని ఫారెన్ లో ఏమంటారు తెలుసా క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ అని అంటారు ఏమంటారు క్లోజ్లీ హెల్డ్ కంపెనీ అంటే ఏంటో తెలుసా వాళ్ళలో వాళ్లే లిమిటెడ్ పీపులే ఉంటారు అనమాట అలా ఓకే నెక్స్ట్ విచ్ రిస్ట్రిక్ట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ విచ్ రిస్ట్రిక్ట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అమ్మ ఇక్కడ ప్రొహిబిట్స్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అనట్లా ప్రొహిబిషన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ వేరు రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ వేరు అర్థమైందా ఇప్పుడు మీరు డైలీ మూడు సిగరెట్లే తాగాలని రూల్ పెట్టుకున్నారు ఇది ప్రొహిబిషనా రిస్ట్రిక్షన్ రిస్ట్రిక్షన్ అసలు సిగరెట్లు తాగకూడదు అర్థమైందా అంటే ఇలాంటి మీకు బాగా కనెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి చెప్తున్నా అనమాట సో రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ అంటే అర్థం ఏంటమ్మా ఆ కంపెనీలో ఉన్నటువంటి షేర్ హోల్డర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో ఆ షేర్ హోల్డర్స్ వాళ్ళ యొక్క షేర్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని ఎలా పడితే అలాగా ఫ్రీగా ట్రాన్స్ఫర్ చేసుకోవడం పాసిబుల్ కాదు దెర్ ఆర్ సర్టెన్ రిస్ట్రిక్షన్స్ దెర్ ఆర్ సర్టెన్ సో రిస్ట్రిక్షన్స్ కనుక ఉంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ మీద అదొకటి ఉండాలి వన్ టూ ఫస్ట్ వన్ ఏంటి ప్రొహిబిషన్ ఆన్ ఇష్యూ ఆఫ్ 
సెక్యూరిటీ రెండోది ఏంటి ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ థర్డ్ వన్ లిమిట్ ఇట్స్ మెంబర్స్ టు టూ హండ్రెడ్ ఖచ్చితంగా అందులో నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంతమంది ఉండాలి సారీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ రిస్ట్రిక్షన్ ఎంతమంది ఉంటారు టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ ఉంటే ఏం చేయాలి పబ్లిక్ కంపెనీగా ట్రాన్స్ఫర్ అయిపోవాలన్నమాట సో ఈ మూడు కండిషన్స్ కనుక ఉంటే దాకా ఆ కంపెనీని ఏమంటారమ్మా ప్రైవేట్ కంపెనీ అని అంటారు అర్థమైందా ఈ ప్రైవేట్ కంపెనీ కానీ ప్రతి కంపెనీ కూడా ఏ కంపెనీ అవుతుంది పబ్లిక్ కంపెనీ అవుతుంది ఓకే సో ఇప్పుడు చూద ఇప్పుడు చూడండి మెటీరియల్లో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ మీన్స్ ఒక్క నిమిషం ఇదిగోండి ప్రైవేట్ కంపెనీ మీన్స్ ఏ కంపెనీ హ్యావింగ్ ఏ మినిమం పేడ్ అప్ క్యాపిటల్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్ యాక్చువల్లీ కంపెనీస్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే అమెండ్మెంట్స్ యాక్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ వాళ్ళు చెప్తారు మినిమం క్యాపిటల్ ఎంత అని బట్ యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పటికీ ఏం చెప్పలేదు నో స్పెసిఫిక్ ప్రిస్క్రిప్షన్స్ ఎంత ఉండాలి అంత ఉండాలని నేను చెప్పలేదు బట్ ఫ్యూచర్ లో ఎప్పుడైనా చెప్పొచ్చు యాజ్ ఆఫ్ నో మీరు వన్ ల్యాక్ తో కూడా స్టార్ట్ చేయొచ్చు దేన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీ పబ్లిక్ కంపెనీ కూడా వన్ ల్యాక్ తో స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఓకే మేబీ ప్రిస్క్రైబ్ అండ్ అండ్ అంటున్నాడు అండ్ అంటే ఏంటి ఎంతవరకు చెప్పింది ప్లస్ విచ్ బై ఇట్స్ ఆర్టికల్స్ అండ్ ఆర్టికల్స్ ద్వారా ఇట్ విల్ రిస్ట్రిక్ట్ ద రైట్ టు ట్రాన్స్ఫర్ ఇట్స్ షేర్స్ అంటే ఏంటి షేర్స్ యొక్క ట్రాన్స్ఫర్ ని అక్కడ ఈ పదం హైలైట్ చేసుకోండి ఏంటా పదం రిస్ట్రిక్స్ రిస్ట్రిక్స్ అంటే నాట్ అలౌడ్ అలౌడ్ బట్ సమ్ సడన్ కండిషన్స్ ఆర్ అలౌడ్ బట్ సబ్జెక్టెడ్ టు సటెన్ కండిషన్స్ రెండోది ఎక్సెప్ట్ ఇన్ ఓపీసీ ఓపీసీ కాకుండా రిమైనింగ్ అన్ని కేసులో లిమిట్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ టు మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఎంత టూ హండ్రెడ్ అనమాట అండ్ ప్రొవైడెడ్ ఫర్దర్ దట్ అది వదిలేసేయండి అండ్ ప్రొహిబిట్స్ ఎనీ ఇన్విటేషన్ టు ద పబ్లిక్ టు సబ్స్క్రైబ్ ఫర్ ఎనీ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ ద కంపెనీ అంటే మా సెక్యూరిటీస్ కొనుక్కోండి అని చెప్పి వీళ్ళు ఎప్పుడు ఎవరిని అంటే ఎవరిని ఇన్ ద సెన్స్ ఏ జనరల్ పబ్లిక్ ని వీళ్ళు ఇన్వైట్ చేయకూడదు మరి ఎలా సార్ సెక్యూరిటీస్ అమ్ముకోవాలంటే వాళ్ళ రిలేటివ్ సారీ ఐ మీన్ క్లోజ్లీ హెల్డ్ పీపుల్ అంటే వాళ్ళ తెలిసిన వాళ్ళు కాంటాక్ట్స్ ఉంటాయి కదా రిఫరెన్స్ వాళ్ళ ద్వారా సర్క్యులేట్ చేసుకోవాలి తప్ప జనరల్ పబ్లిక్ ని పిలవకూడదు ఇప్పుడు క్లోజ్ అప్ యాడో కోల్ గేట్ యాడో ఉందనుకోండి వాళ్ళు టీవీలో అడ్వర్టైజ్మెంట్ ఇస్తున్నారు అంటే వాళ్ళు వాళ్ళ క్లోజ్ సర్కిల్స్ ద్వారా ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారా లేదంటే జనరల్ పబ్లిక్ ద్వారా ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారా జనరల్ పబ్లిక్ కి ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు టీవీ చూసేది ఎవరో వాళ్ళ తెలుసా తెలీదు ఎవరన్నా చూడొచ్చు అందరికీ వాళ్ళు వాళ్ళని ప్రమోట్ చేసుకుంటున్నారు వాళ్ళ బ్రాండ్ ఇమేజ్ ని అదే క్లోజ్లీ హెల్డ్ గ్రూప్స్ లో ప్రమోట్ చేసుకోవడం అంటే అలా కాదు షార్ట్ ఫిల్మ్స్ మన ఫ్రెండ్ ఎవడన్నా షార్ట్ ఫిల్మ్ డైరెక్టర్ అయ్యాడు అనుకోండి నువ్వు వాట్సాప్ స్టేటస్ పెడతావు నీ మహా అయితే ఎంతమంది తెలుసు కోటి మంది తెలుసు ఉంటారు నీకు మహా అయితే ఒక ఐదు వందల మంది అంటే ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ రిలేటివ్స్ వీళ్ళు ప్రమోట్ చేశారు అనుకోండి అదేంటి అది ఒక లిమిటెడ్ ప్రమోషన్ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఎప్పుడూ కూడా తెలిసిన వాళ్ళ ద్వారా అరే మన తెలిసిన వాళ్ళ ఒక కంపెనీ ఉంది ఆ కంపెనీ వాళ్ళు షేర్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు సెక్యూరిటీస్ ఇష్యూ చేస్తున్నారు నచ్చితే కొనుక్కో ఇలా ఉండాలి అంతే తప్ప ఫ్లెక్సీ లేయించకూడదు టీవీలు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వకూడదు ఎఫ్ఎం రేడియోలు అడ్వర్టైజ్మెంట్లు ఇవ్వకూడదు అంటే జనరల్ పబ్లిక్ ని నువ్వు ఇన్వైట్ చేయకూడదు మరి ఎవరిని ఇన్వైట్ చేయాలి తెలిసిన వాడిని ఇన్వైట్ చేయాలి అర్థమవుతుందా డిఫరెన్స్ అర్థమైందా పాయింట్ నెంబర్ వన్ అండ్ రెండోది ఇక్కడ చూడండి టూ హండ్రెడ్ లిమిట్ లో ఆ ఏబీలు ఏం చెప్తాడంటే టూ హండ్రెడ్ లిమిట్ లో కొంతమంది ఎక్స్క్లూడ్ చేస్తారమ్మా ఎవరిని అంటే ఎంప్లాయీస్ ని ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ ని ఎంప్లాయీస్ ని ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ ని మనం ఏం చేస్తామంటే కంపెనీలో బాగా లాయల్ గా పనిచేయాలి అని చెప్పి ఎంప్లాయీస్ కి కొన్ని కొన్ని సార్లు షేర్స్ ఇస్తాం డిస్కౌంట్ రేట్ లో గానీ సమ్టైమ్స్ ఫ్రీగా కూడా ఇస్తారు ఎస్డబ్ల్యూఓటి సారీ సారీ ఎస్డబ్ల్యూఏటి ఈక్విటీ షేర్స్ స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ అంటారు కదా స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ గ్రూప్ టూ ఎవరికన్నా కోచింగ్ కంప్లీట్ అయితే వాళ్ళకి అడ్వాన్స్ అకౌంటింగ్ లో వచ్చే ఉంటుంది స్వెట్ ఈక్విటీ షేర్స్ కంపెనీలో లాయల్ గా పని చేయాలి ఇన్ఫోసిస్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా మందికి ఇచ్చింది షేర్స్ ఈవెన్ నారాయణమూర్తి గారి కార్ డ్రైవర్ కూడా బోల్డ్ షేర్లు ఉన్నాయి ఓకేనా సో అలా అనమాట వాళ్ళు ఏం చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు కంపెనీ మనది అనే ఒపీనియన్ నీకు క్రియేట్ చేయడానికి ఇప్పుడు కంపెనీ మంది అనే ఒపీనియన్ నీ
రేపు పొద్దున కంపెనీలో స్కామ్ జరిగిందని చెప్పి బయట ఇప్పుడు ఆ హిండెన్ బర్గ్ రిపోర్ట్ లో అదాని జరిగింది అదే కదా అదాని షేర్స్ అన్ని పడిపోతున్నాయి అంటే ఆ షేర్ హోల్డర్స్ కి వెల్త్ క్రియేట్ అవుతుందా డెస్ట్రాయ్ అవుతుందా పడిపోతున్నాయి వాళ్ళు డబ్బులన్నీ కరిగిపోతున్నాయి ఇప్పుడు రేపు పొద్దున ఒక తప్పు జరిగిందని చెప్పి తప్పు జరిగింది అనేటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ బయటకు వస్తే షేర్స్ అలాగే పడిపోతాయి ఇఫ్ యూ ఆర్ ఏ షేర్ హోల్డర్ యూ విల్ ఆల్వేస్ ట్రై ఫర్ ఇంక్రీజ్ ఆఫ్ షేర్ ఆర్ డిక్రీజ్ ఆఫ్ షేర్ పెరగాలనే అనుకుంటాం ఇప్పుడు ఒక తప్పు జరుగుతుంది అనుకోండి అరే ఇప్పుడు మనం కనుక చెప్పబోతే ఈ తప్పు రేపు పొద్దున పెద్ద తప్పుగా మరి ఏదన్నా స్కామ్ జరిగింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుద్ది ఎక్స్పోజ్ అయ్యి మన షేర్ వాల్యూ పడిపోద్ది అలా జరగకుండా అంటే మనం ఏం చేయాలి ఇప్పుడే రిపోర్ట్ చేయాలి అనేటువంటి థాట్ నీకు వస్తుంది ఇది ఎందుకు వచ్చింది ఈ థాట్ నీకు being 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 you are one of the shareholder in the company you will strive for the best benefit of the company company ki nyayam cheyal anukuntava anyayam cheyal anukuntava pone todagotti nyayam cheyagipoyina edo aakash raman uttaram rastav parana accounts department lo x ane person adu kada vaadu maamulodu gaadu vaadu company ki pedda idi padutunadu meer ganaka anni deeled anukondi adhe perigi 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 re podana pedda scam kinda maartadi chusukondi ani cheppi at least nee peru ఇవన్నీ రాగిపోయినా అట్లీస్ట్ అన్నోన్ లెటర్ అనానిమస్ మెయిల్స్ అంటారు ఏదో అనానిమస్ కాల్స్ అంటారు ఇన్ఫర్మేషన్ హైర్ అథారిటీస్ కి లీక్ ఇస్తావు ఎందుకు ఇచ్చావు ఎందుకు ఇచ్చావు కంపెనీ బాగుండాలని ఇచ్చావా కంపెనీ ఎంజీ అయిపోవాలని ఇచ్చావా కంపెనీ బాగుండాలని ఇచ్చావు అర్థమైందా అలా ఇలా ఎంప్లాయీస్ కి షేర్లు ఇస్తారు ఎందుకనంటే ఇలా కంపెనీ యొక్క బెస్ట్ బెనిఫిట్ కోసం బాగా పని చేయాలి అని అండ్ ఇలా పని చేసే ఎంప్లాయీస్ రిటైర్ అయిపోయి బయటికి వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళని కూడా ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ అంటారు వీళ్ళు షేర్ కొంతమంది అమ్ముకుంటారు కొంతమంది అమ్ముకోరు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీళ్ళందరూ మా ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ అంటే నా కంపెనీలో వీళ్ళు ఒకప్పుడు పని చేసేవాళ్ళు పని చేసేటప్పుడు నేను వీళ్ళందరికి ఏమి ఇచ్చాను శాలరీతో పాటు షేర్లు కూడా ఇచ్చా ఆ లాస్ట్ బెంచ్ కూర్చున్న నలుగురు అమ్మేసుకున్నారు వీళ్ళు ఎవరు షేర్స్ అమ్ముకోలేదు ఓకేనా ఇప్పుడు బయట షేర్ హోల్డర్స్ అందరూ నూట తొంభై నూట తొంభై తొమ్మిది మంది ఉన్నారు ఇప్పుడు నా షేర్ హోల్డర్స్ ఎంతమంది అంటే నూట తొంభై తొమ్మిది ప్లస్ రెండు వందలు టూ నాట్ వన్ టూ నాట్ ఇలా లెక్క అయింది నేను వీళ్ళు ఎవరిని నేను ఇంక్లూడ్ చేయను ఎందుకని వీళ్ళందరూ కూడా ఎవరు ఒకప్పుడు నా దగ్గర పని చేసిన ఎంప్లాయీస్ కాబట్టి టూ హండ్రెడ్ అనే లిమిట్ ఉంది కదా ఆ టూ హండ్రెడ్ అనే లిమిట్ లో ఎంప్లాయీస్ గానీ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ గానీ ఇద్దరు కూడా యాడ్ అవరా అవుతారా అవ్వరు నేనేం చెప్పాను పాయింట్ అర్థమైందా ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీ ఉంటే ఆ ప్రైవేట్ కంపెనీ బేసిక్ గా త్రీ కండిషన్స్ ఫాలో అవ్వాలి బయట నుంచి జనరల్ పబ్లిక్ ఇన్వైట్ చేయకూడదు ఏమని ఇన్వైట్ చేయకూడదు దా వచ్చి మా సెక్యూరిటీస్ కొనుక్కో అని పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ మీద రిస్ట్రిక్షన్ ఉండాలి పాయింట్ నెంబర్ త్రీ మాక్సిమం నెంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ మస్ట్ బి లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఆర్ లెస్ దాన్ టూ హండ్రెడ్ అనమాట అర్థమైందా ఆ టూ హండ్రెడ్ అనే లిమిట్ లో ఎంప్లాయీస్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ యాడ్ అవ్వరు యాడ్ చేయకూడదు మనం అసలు ఎంప్లాయీస్ కి షేర్ ఎందుకు ఇస్తావు వాళ్ళు కంపెనీ యొక్క బెస్ట్ బెనిఫిట్ కోసం లాగా లాయల్ గా పని చేయాలని ఇప్పుడు కంపెనీ నీది అనుకోండి ఒక రెండు మూడు నెలలు శాలరీ ఇవ్వకపోయినా లేదా లేట్ గా ఇచ్చినా అడ్జస్ట్ చేసుకుంటావు ఆ మన కంపెనీగా అట్లా అని చెప్పి అది నీకు ఎలాంటి రిలేషన్ లేదు అనుకోండి యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ సార్ట్ ఆఫ్ బాండింగ్ విత్ ద కంపెనీ అప్పుడు నువ్వు ఎలా బిహేవ్ చేస్తావు పోతే పోయిందిలే ఎవడు బాబా నాడేపోతాడు అని చెప్పి పట్టించుకో అర్థమైందా అదొక పాయింట్ అండ్ రెండో పాయింట్ కొంతమంది జాయింట్ హోల్డర్స్ ఉంటారు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ తెలుసా మీకు కాన్సెప్ట్ వినే ఉంటారు మీ మదర్ కి ఫాదర్ కి కలిపి ఒక బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంటుంది అండ్ అందులో డబ్బులు డ్రా చేసుకోవాలనుకో మీ మదరు మీ మీ ఫాదర్ ఇద్దరు సైన్ పెడితే డబ్బులు వస్తాయి మీరు బ్యాంక్ అకౌంట్ లో బ్యాంక్ బ్యాంక్ వెళ్ళి అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలనుకుంటే నార్మల్ మీ పేరు మీద అకౌంట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు ఇఫ్ యూఆర్ ఏ మేజర్ ఆర్ఎల్స్ ఇంకొక పర్సన్ తో కలిసి జాయింట్ అకౌంట్ కూడా ఓపెన్ చేయొచ్చు జనరల్ గా జాయింట్ అకౌంట్ ఎప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు తెలుసా పార్ట్నర్షిప్ బిజినెస్ అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు లేదా జాయింట్ వెంచర్ అప్పుడు ఓపెన్ చేస్తారు అదే జాయింట్ వెంచర్ లో ఎంట్రీస్ రాయలేదా మీరు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటార్ డబ్బులు వచ్చినప్పుడు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ డెబిట్ చేసి పేమెంట్లు ఇచ్చినప్పుడు జాయింట్ బ్యాంక్ అకౌంట్ క్రియేట్ చేయలేదా అలా అనమాట ఇటు ఎస్ఎల్ రావట్లేదు జాయింట్ అకౌంట్ అంటే అలా ఉంటుంది అంటే ఏంటి ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి ఒక జాయింట్ అకౌంట్ ని హోల్డ్ చేస్తారు ఇలా చేయొచ్చు అ
రెండు ఏటీఎం కార్డులు రెండు చెక్ బుక్లు ఇవ్వడు మీకు అద్దరు కలిపి ఒకటే ఇస్తాడు అలా అనమాట అర్థమైందా అలా కంపెనీస్ లో కూడా జాయింట్ షేర్ హోల్డర్ కాన్సెప్ట్ ఉంటుంది ఇద్దరు ముగ్గురు కలిసి షేర్లు కొంటారు అలాంటప్పుడు వాళ్ళు ఇద్దరు ముగ్గురిని కలిపి ఒక్కళ్ళగానే ట్రీట్ చేయాలి తప్ప ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక ముగ్గురు కలిసి జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ గా రిజిస్టర్ అయ్యారు అనుకోండి వాళ్ళ ముగ్గురికి ఓనర్షిప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు వాళ్ళ ముగ్గురిని యాడ్ చేస్తారా టూ హండ్రెడ్ లిమిట్ లో ఒకరిని యాడ్ చేస్తారా ఇందాక బ్యాంక్ అకౌంట్ బ్యాంక్ వెళ్ళి అడిగారుగా ఇన్ని అకౌంట్లు రెండా ఒకట మరి ఇప్పుడు కూడా మూడు ఎందుకు అవుతాయి జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ అనమాట ఆ ముగ్గురు కలిపి షేర్ హోల్డర్స్ ఆ ముగ్గురు ప్రైవేట్ కంపెనీలో షేర్లు కొన్నారనుకోండి ఆ టూ హండ్రెడ్ లిమిట్ లో వాళ్ళు ముగ్గురిని కలిపి త్రీగా ట్రీట్ చేయరు అనగానే ట్రీట్ చేస్తారు అర్థమైందా అదొక మేజర్ పాయింట్ ఓకే సో టూ హండ్రెడ్ లిమిట్ లో ఇద్దరు ఇంక్లూడ్ కారు ఎవరా ఇద్దరు అంటే ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ ఇదంతా పీపీటీ నేను రెడీ చేసి పెట్టాలండి జస్ట్ కాపీ పెన్ రైట్ ఆడమే మర్చిపోయాను నో ఇష్యూస్ రేపు ఇస్తాను మీకు పీపీటీ ఓకేనా రైట్ అంత అంత మ్యాటర్ ఏం అక్కర్లేదమ్మా చాలా క్రిస్ప్ గా రిఫైండ్ గా చాలా చూడగానే అర్థమయ్యేలాగా మీకు ఉంటుంది పీపీటీ ఓకే సో ఇప్పుడు నాకు విషయం చెప్పండి వాట్ ఈస్ ఎ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ మస్ట్ సాటిస్ఫై త్రీ కండిషన్స్ ఈ త్రీ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయితేనే దాన్ని ప్రైవేట్ కంపెనీ అంటారు వాట్ ఆర్ దోస్ త్రీ కండిషన్స్ ప్రొహిబిషన్ ఆన్ ద ఇష్యూ ఆఫ్ సెక్యూరిటీస్ ఆఫ్ దట్ కంపెనీ అది ఏ రూపంలో కూడా షేర్స్ ని గానీ డిపెన్చర్స్ ని గానీ బాండ్స్ ని గానీ నోట్స్ ని గానీ దేన్ని కూడా పబ్లిక్ ఇష్యూ చేయకూడదు బయట వాళ్ళకి తెలిసిన వాళ్ళకి ఇష్యూ చేసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ కి ఇష్యూ చేయకూడదా తెలిసిన వాళ్ళకి ఇష్యూ చేయకూడదా రిలేటివ్స్ కి చేయకూడదా మెంబర్స్ కి ఇష్యూ చేయకూడదా మెంబర్స్ రిలేటివ్స్ కి ఇష్యూ చేయకూడదా ఎవరికన్నా చేసుకో బట్ జనరల్ పబ్లిక్ కి మాత్రం అంటే జనరల్ పబ్లిక్ ఇన్ ద సెన్స్ అర్థం అంటే తెలుసా ఎవడో తెలియని వాడు అనామకుడికి దా మా షేర్స్ కొనుక్కో మా సెక్యూరిటీ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వు అని మాత్రం నువ్వు పిలవకూడదు వాడంతటి వాడు వచ్చి కొనుక్కుంటా అంటే ఓకే వాడు ఇష్టం ఎలా తెలిసింది ఇప్పుడు మనకి హాస్పిటల్స్ లో లేదా స్కూల్స్ లో అప్లికేషన్ ఫామ్ ఫిల్ చేసినప్పుడు రిఫర్డ్ బై అని ఉంటది నీకు ఎలా తెలిసి ఇక్కడో స్కూల్ ఉందని ఎలా తెలిసి ఇక్కడో హాస్పిటల్ ఉందని అంతకుముందు ఒకళ్ళు మా ఇంటి పక్కన ఒకళ్ళు గాల్ చేసేవాళ్ళండి ఒకసారి మీ హాస్పిటల్ కి వచ్చారు మళ్ళీ మా ఇంటికి రాలేదు అటు నుంచి అటు వెళ్ళిపోయారు అలా తెలిసింది మాకు మీరు ఉన్నారని రాస్తారు అలా ఇక్కడ రిఫర్డ్ బై ఏదో ఒక రిఫరెన్స్ తీసుకుని రావాలి తప్ప జనరల్ పబ్లిక్ గా రాకూడదు పాయింట్ నెంబర్ వన్ పాయింట్ నెంబర్ టూ ప్రొహిబిషన్ ఆన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ రిస్ట్రిక్షన్ ఆన్ ద ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ షేర్స్ ఆ రెండు ఒకటే ప్రొహిబిషన్ అంటే అలా చేయకూడదు అని అర్థం రిస్ట్రిక్షన్ అంటే చెయ్యొచ్చు బట్ సమ్ కండిషన్స్ అని అర్థం అర్థమైందా మూడో పాయింట్ ఏంటి మూడో పాయింట్ ఏంటి విత్ విత్ విచ్ లిమిట్స్ ద నంబర్ ఆఫ్ మెంబర్స్ ఇన్ టు టూ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ కన్నా ఎక్కువ మంది ఉండడానికి వీలు ఈ టూ హండ్రెడ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ లో ఇద్దరిని ఇంక్లూడ్ చేయకూడదు ఎంప్లాయీస్ అండ్ ఎక్స్ ఎంప్లాయీస్ అండ్ జాయింట్ షేర్ హోల్డర్స్ అర్థమైందా అదనమాట పబ్లిక్ కంపెనీకి వచ్చేసరికి ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ ఈస్ కాల్డ్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ ఈ ఈ పాయింట్ ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఉంటుంది ఏ పాయింట్ మినిమం క్యాపిటల్ యాజ్ మే బీ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అని బట్ దాన్ని ఇంకా ఏం ప్రిస్క్రైబ్ చేయలేదు మీరు ఎంతతో అయినా సరే యాజ్ ఆఫ్ నో స్టార్ట్ చేయదు ఓకే రైట్ సో పబ్లిక్ కంపెనీ చూడండి ఏమంటాడు సెక్షన్ టూ సబ్ సెక్షన్ సెవెంటీ వన్ ఆఫ్ ద కంపెనీస్ యాక్ట్ మెన్షన్స్ దట్ ఏ పబ్లిక్ కంపెనీ మీన్స్ ఏ కంపెనీ విచ్ ఈస్ నాట్ ఏ ప్రైవేట్ కంపెనీ అండ్ హ్యాస్ ఏ మినిమం పేడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ యాజ్ మే బీ ఎంత ప్రిస్క్రైబ్డ్ ఇదిగోండి వీళ్ళు చెప్తారు ఎవరాళ్ళు చదవడంలో డిస్కౌంట్ ఇస్తారంట గాడి జిల్లారా చదవండి కంపెనీస్ అమెండ్మెంట్ యాక్ట్ టూ థౌజండ్ వాళ్ళు చూసుకుంటారు అది మీకు సంబంధం లేదు మీరు ఎగ్జామ్ లో కూడా రాయాల్సిన అవసరం లేదు మిమ్మల్ని అడగరు యాజ్ పర్ దాజ్ పర్ దిస్క్రిప్షన్ అని చెప్పి రాసేసి ఓకే నెక్స్ట్ మంత్ అండ్ మీకు తెలిసిందే మినిమం నెంబర్ మాక్సిమం నెంబర్ చెప్పా ఆ మర్చిపోయి ఇందాక చెప్పాగా మినిమం నెంబర్ మాక్సిమం నెంబర్ ప్రైవేట్ కంపెనీ అయితే మినిమం టూ మాక్సిమం టూ హండ్రెడ్ పబ్లిక్ అయితే మినిమం సెవెన్ మాక్సిమం ఎంత అయినా ఉండదు ఓకే నెక్స్ట్ వన్ 
కంపెనీ స్టార్ట్ చేయడానికి వీలయ్యేది కాదు వాడు ఖచ్చితంగా ఇంకోటితో కలిసి స్టార్ట్ చేయాల్సిందే కంపెనీ ఫామ్ ఆఫ్ బిజినెస్ చేయాలంటే ఓపీసీ మనకి లేదు కొత్త కంపెనీస్ యాక్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఒక కొత్త రూల్ అనమాట అది ఓకే అంతకుముందు ఖచ్చితంగా ఎవడొకరిని తోడు తెచ్చుకోవాలి వాడితో కలిసి కంపెనీ స్టార్ట్ చేయాలి వాడు మంచోడు అయితే పర్లేదు అర్థమవుతుందా వాడు నీ వేవిల్ ఎంతకు సెట్ అవ్వలేదు అనుకోండి నువ్వు ఒకటి చేద్దాం అంటే వాడు ఇంకోటి చేద్దాం అంటాడు అలాంటప్పుడు మీరు కంపెనీని ఎలా రన్ చేయగలరు అలా బట్ ఇప్పుడు ఆ గోల్డ్ అంతా ఏం లేదు ఓపీసీ స్టార్ట్ చేసుకొని మీరు హ్యాపీగా రన్ చేసుకోవచ్చు కాకపోతే దేర్ ఇది సబ్జెక్టెడ్ టు సెవరల్ రిస్ట్రిక్షన్స్ అనమాట ఇండియన్స్ ఓపెన్ చేయాలి ఒక ఫారినర్ వచ్చి ఓపీసీ స్టార్ట్ చేస్తానంటే కుదరదు ఫోన్ ఇండియన్ అయినంత మాత్రాన ఎవడ పడితే వాడు ఓపెన్ చేయకూడదు రెసిడెంట్ అయ్యి ఉండాలి రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మస్ట్ స్టార్ట్ ఇన్ ఆర్డర్ టు స్టార్ట్ ఇన్ ఓపీసీ హీ మస్ట్ బి ఏ రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటే మీకు బేసిక్ కండిషన్స్ సబ్సిక్వెంట్ కండిషన్స్ చెప్పారా రెసిడెన్షియల్ స్టేటస్ అయిందా అవ్వలేదా ఆ చెప్తారు త్వరలో సో వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ వాడు ఇండియాలో స్టే చేయాలి గత సంవత్సరంలో ప్రీవియస్ ఇయర్ లో సంవత్సరం ఎన్ని రోజులు ఉంటాయి మూడు వందల అరవై ఐదు గాని మూడు వందల అరవై ఆరు గానే ఉంటాయి ఆ రోజుల్లో నూట ఎనభై రెండు రోజులు ఏదైనా నూట ఎనభై రెండు రోజులు జనవరిలో పది రోజులు ఫిబ్రవరిలో పది ఎలా అయినా ఉండొచ్చు వాడు ఇష్టం వాడు కంఫర్ట్ ఎలా అన్నా చూసుకుని వన్ హండ్రెడ్ అండ్ ఎయిటీ టూ డేస్ మినిమం వాడు గనక స్టే చేస్తే వాడిని మనం ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం రెండు ఒకటి కాదా రెసిడెంట్ వేరు ఫోన్ లేమ్మ బతికిచ్చారు రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి ఖచ్చితంగా అండ్ వాడి నేషనాలిటీ కూడా ఇప్పుడు ఒక ఫారినర్ ఉన్నాడు రా ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి వచ్చాడు ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి వచ్చాడమ్మా తప్పలేదమ్మ కంట్రీ ఉంది ఉజ్బెకిస్తాన్ ఓకే ఉజ్బెకిస్తాన్ నుంచి వచ్చాడు కరెక్ట్ గా వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ ఉన్నాడు వన్ ఎయిటీ థర్డ్ డే ఐ విల్ స్టార్ట్ ఇన్ ఓపీసీ అన్నాడు పక్క వెళ్ళి ఆడుకో అంటాడు ఎందుకని వాడు రెసిడెంటేగా He is a resident, but he is not a citizen of India. Citizen of India is not a start. What is it? Pani Puri Center. OPC. OPC is a start. He is a resident of India and a citizen of India. And you can see that OPC is one person in the name of OPC. But that person is a nominee. Why do you know that person is a person? Why do you know that person is a person? తెలీదుగా అందుకనే ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ మరి ఓపీసీ సామ్రాజ్యం అంతా ఎవడు చూసుకోవాలి లైబిలిటీస్ అంతా ఎవడు చూసుకోవాలి అసెట్స్ అంతా ఎవడు చూసుకోవాలి ఎన్ని అంటే నామినీ పెట్టుకోవాలి అట్ ద టైమ్ ఆఫ్ ఇన్కార్పొరేషన్ ఆఫ్ ఓపీసీ హీ మస్ట్ స్టేట్ ఏ పర్సన్స్ నేమ్ హూ విల్ యాక్ట్ యాజ్ నామినీ ఇన్ ద ఈవెంట్ ఆఫ్ డెత్ ఆర్ ఇన్సానిటీ ఆఫ్ దట్ మెయిన్ మెంబర్ అర్థమైందా వాడు చచ్చిపోయినా లేదా వాడు లవ్ ఫెయిల్ అయిపోయి ప్రేమిస్తే సినిమాలో భర్త లాగా సిగ్నల్ దగ్గర అనుకుంటే తిరుగుతున్నా మరి ఆ సిచ్యువేషన్ లో ఓపీసీని ఎవరు చూసుకోవాలి ఓపీసీ అనాథ అయిపోద్ది కదమ్మా మరి అనాథ సిచ్యువేషన్ లో మరి ఎవరు చూసుకోవాలని నామినీ చూసుకోవాలి మరి ఆ నామినీ ఎవడు అనేది వాడు ముందే చెప్పాలి అండ్ అది అంత ఈజీ కూడా కాదమ్మా ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వాడు ఎవడో నాకు తెలీదు వాడు ఆధార్ కార్డ్ నాకు దొరికింది అర్థమైందా ఇప్పుడు వాడు ఆధార్ కార్డ్ నేను తీసుకుని నేను ఓపీసీ స్టార్ట్ చేస్తూ వాడే నా నామినీ అంటే కుదరదు ఇలా ఫ్రాడ్ జరగడానికి కూడా అవకాశం ఉంది కదమ్మా అందుకనే he should give a written consent to roc saying that he will act as a nominee for my opc vaadu written consent lo oppukovali yes nenu willful ga sign padutnanu yen open chese opc lo nenu nominee ga untanu re podana ayana opc ki enaithe nenu nominee ga act chese assets ni liabilities ni proper way lo distribute chestanu ledha opc ni further ga munduki iskeltanu atla ani cheppi idu avutha anamata ardhamaina re podana ayana lo kuda fail aithe అందుకనే ఇప్పుడు మెయిన్ మెంబర్ పోగానే నెక్స్ట్ మెంబర్ వస్తాడు కదమ్మా నెక్స్ట్ మెంబర్ రాగానే మళ్ళీ నామినీ పెట్టుకుంటాడు వాడిని పెట్టుకుంటాడు నామినీ కింద అర్థమైందా ఆ తర్వాత ఆడిని పెట్టుకుంటాడు నామినీ కింద ఓకే సో మెయిన్ మెంబర్ ఆడైతే బాగుంటుంది ఎందుకంటే వాడు వెర్జ్ ఆఫ్ ద డిస్కషన్ లో ఉన్నాడు రైట్ అదనమాట సో మెయిన్ మన కాన్సెప్ట్ ఏంటమ్మా ఓపీసీ స్టార్ట్ చేసేది ఎవడమ్మా సిటిజన్ అండ్ రెసిడెంట్ రెండు ఖచ్చితంగా ఉండాలి వాడు సిటిజన్ ఆఫ్ అయి ఉండా సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అయి ఉండాలి అట్ ద సేమ్ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్ రీసెంట్ ఆఫ్ ఇప్పుడు ఒక ఎన్ఆర్ఐ ఐదు సంవత్సరాలు బయట ఉన్నాడమ్మా ఆల్ ఆఫ్ సార్ ఇప్పుడు వచ్చిన ఆ దేశాన్ని బాగు చేస్తా శివాజీ సినిమాలో లాగా వాడు నడుచుకుంటూ వెళ్తుంటే వెనకాల రోడ్లన్నీ వచ్చేస్తుంటే బస్సులు వచ్చేస్తుంటే ఇలా జరుగుతుంది అనుకోండి మరి అలా కుదరదుగా స్టార్ట్ చేయొచ్చా మరి ఎన్ఆర్ఐ వచ్చి ఓపీసీ స్టార్ట్ చేయొ
సో మన నువ్వు నూట ఎనభై రెండు రోజులు ఉన్నావా మా ఇం మా ఇండియాలో లేవు కాబట్టి ఇప్పుడు నువ్వు స్టార్ట్ చేయకూడదు వెయిట్ చేయి ఇక్కడే ఉండు అక్కడక్కడ తిరుగుతూ ఉండు తక్కువ కేదోలాగా సమాధానాలు చెప్పొద్దు సో ఇక్కడ తిరిగి నూట ఎనభై రెండు రోజుల తర్వాత నువ్వేమవుతావు రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అవుతావు అర్థమైంది అయిన తర్వాత అప్పుడు నువ్వు స్టార్ట్ చేయడానికి ట్రై చేయి అప్పటిదాకా సైలెంట్ గా ఉంది ఓకేనా నెక్స్ట్ నామినీ పెట్టాలి ఇప్పుడే చెప్పాక నామినీ రిటర్న్ కన్సెంట్ కూడా ఇవ్వాలి ఎవరు పెడతా అండి నామినీ అని చెప్పి ఈడే నా నామినీ అంటే కుదరదు వా ఆయన ఏం చేయాలమ్మా రిటర్న్ కన్సెంట్ అండ్ మీకు ఇంకో విషయం నాకు నామినీ ఎప్పుడు నచ్చకపోయినా మార్చుకోవచ్చు లేదా నేను ఎప్పుడు నచ్చకపోయినా వాడి నామినీ కూడా విత్డ్రా అయిపోవచ్చు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను వాడి నామినీ కింద పెట్టుకున్నా ఆరు నెలల తర్వాత వాడి చిరాకు వచ్చింది ఎందుకులే నామినీ కింద అట్లా అని చెప్పి వాడు విత్డ్రా అయిపోతున్నాడు అయిపోవచ్చు నేను ఇంకోటి పెట్టుకుంటా లేదా నాకు వాడికి డిస్కషన్ నచ్చలేదు నేనే వాడిని నామినీ కింద తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా తీసేయచ్చు అంటే వాడన్నా వాలంటీగా వెళ్ళిపోవాలంటే వెళ్ళిపోవచ్చు ఫ్లెక్సిబుల్ నేనన్నా తీసేయాలంటే తీసేయచ్చు బట్ నేను తీసేస్తే వెంటనే ఇంకొకరిని నామినీ కింద పెట్టుకోవాలి అర్థమైందా సార్ ఎన్నో ఓపీసీలు స్టార్ట్ చేయొచ్చు సార్ మ్యారేజ్ ఓపీసీ ఓన్లీ ఒకసారే అమ్మ అర్థమైందా ఎన్ని నువ్వు ఒక ఓపీసీనే స్టార్ట్ చేయగలవు అండ్ ఒక ఓపీసీలోనే నామినీగా ఉండగలవు అంతే స్టార్ట్ చేయమన్నారు కదా అని చెప్పి విపరీతంగా విత్తనాలు వేసుకుంటూ వెళ్ళిపోకూడదు ఏమని సార్ మా తెలిసిన ఆయుటర్ ఉన్నాడు అలాగే మా లేదా మా తెలిసిన పంతులు ఉన్నారు అందరికి లైఫ్ ఇస్తాం అట్లా అని చెప్పి కుదరదు అలాగే మా తెలిసిన ఆయుటర్ ఉన్నాడు లేదా అడ్వకేట్ ఉన్నాడు కంపెనీ ఎలా స్టార్ట్ చేయాలో తెలిసి ఆయనకి సో చాలా తక్కువ ఫీజే ఛార్జ్ చేస్తాడు పదివేలే ఛార్జ్ చేస్తాడు ఓ లక్ష రూపాయలు ఇచ్చి పది ఓపీసీలు స్టార్ట్ చేయమన్నా నా పేరు మీద ఆయన చేయకూడదు లేదు పదిహేను రూపాయలు పెట్టుకుంటారు కదా ఏ పర్సన్ షుడ్ స్టార్ట్ ఓన్లీ వన్ ఓపీసీ ఇన్ ఇస్ లైఫ్ టైమ్ అండ్ కావాలంటే దాన్ని లిక్విడేట్ చేసిన ఇంకోటి స్టార్ట్ చేసుకో అది వేరు బట్ ఒకటే స్టార్ట్ చేయగలవు అర్థమైందా అండ్ మీకు ఇంకో విషయం ఒక ఓపీసీ స్టార్ట్ చేయగలవు కదా అలాగే ఒక ఓపీసీలోనే నామినీగా కూడా ఉండగలవు ఇప్పుడు నేనున్న నాకు ఓపీసీ ఉంది నా ఫ్రెండ్ నామినీ యాక్ట్ చేయరా అన్నాడు ఆ ఓకే రా అని రిటర్న్ కన్సెంట్ ఇచ్చా ఒక రెండు నెలల తర్వాత ఇంకో ఫ్రెండ్ ఓపీసీలు నామినీ యాక్ట్ చేయమన్నాడు వాడికి కూడా కన్సెంట్ ఇవ్వగలనా ఆల్రెడీ నేను నామినీ కదమ్మా ఇప్పుడు నేను ఇవ్వలేను ఇక ఇడికి ఇవ్వాలంటే ఏం చేయాలి వాడికి ఇచ్చిన నామినీ కన్సెంట్ నేను విత్డ్రా చేసుకోవాలి చేసుకుని మళ్ళీ ఇడికి ఇవ్వాలి అలా అనమాట అంటే అట్ ఏ పాయింట్ అట్ ఏ పాయింట్ ఆఫ్ టైం ఓన్లీ ఒక ఓపీసీలో మెంబర్ గా అండ్ ఒక ఓపీసీలో నామినీగా మాత్రమే మీరు ఉండగలరు రెండేళ్ల పూజారి లాగా అక్కడ ఉంటా ఇక్కడ ఉంటా ఆడు నేనే ఈడు నేనే కుదరదు అర్థమైందా నెక్స్ట్ వన్ సో ఇది ఓపీసీ గురించి కొన్ని పాయింట్స్ అనమాట మీకు పీపీటీలు ఇస్తారు ఇగోండి ఎలిజిబిలిటీ ఫస్ట్ ఏ ఉందమ్మా రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అయ్యి ఉండాలి ఓకే నో న్యాచురల్ పర్సన్ షల్ బి ఎలిజిబుల్ టు ఇన్కార్పొరేట్ మోర్ దాన్ ఏ ఓపీసీ ఆర్ బికమ్ నామినీ ఇన్ మోర్ దాన్ ఏ ఓపీసీ అంటే ఒకటే అనమాట లిమిట్ వెన్ వేర్ ఎ న్యాచురల్ పర్సన్ బీయింగ్ ఏ మెంబర్ ఆఫ్ ఓపీసీ ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ దిస్ రూల్ బికమ్స్ ఏ మెంబర్ ఇన్ అదర్ ఓపీసీ బై వర్చ్యూ ఆఫ్ బీయింగ్ ఏ నామినీ సచ్ పర్సన్ షల్ మీట్ ద ఎలిజిబిలిటీ క్రైటీరియా విత్ ఇన్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ అంటే నామినీగా కనుక ఎవరినా పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఒకవేళ ఎలిజిబిలిటీ లేకపోతే ఎందుకంటే మెయిన్ ఎలిజిబిలిటీ మెయిన్ మెంబర్కి ఉండాలి నామినీ కొంచెం అటు ఇటు అయినా సరే వాడు ఎలిజిబిలిటీని వన్ ఎయిటీ టూ డేస్ లోపల తెచ్చుకోవాలని అంటాడు ఓకే నెక్స్ట్ నో మైనర్ ఈవెన్ బెనిఫిషియల్ ఇంటర్ కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ చదివారా మీరు కాంట్రాక్ట్ యాక్ట్ లో మైనర్ అనేవాడు ఎలోడు కాదు కాంట్రాక్ట్స్ కి కానీ కాంట్రాక్ట్ వాడికి బెనిఫిట్ గా ఉండే పని అయితే మాత్రం వాడు ఎలోడ్ ఇప్పుడు ఒక కాంట్రాక్ట్ ఉందమ్మా ఆ కాంట్రాక్ట్ వాడికి బెనిఫిట్ బెనిఫిట్ క్రియేట్ చేసే విధంగా ఉంది అప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ వ్యాలిడా ఇన్వాలిడా వ్యాలిడే కానీ ఓపీసీలు అలా కాదు ఖచ్చితంగా మైనర్ ఈవెన్ దో ఆ ఓపీసీ మైనర్ కి బెనిఫిట్ ఇస్తున్నా సరే అలాంటి ఓపీసీని కంపెనీస్ యాక్ట్ ఎంటర్టైన్ చెయ్యదు నెక్స్ట్ సచ్ కంపెనీ కెనాట్ బి ఇన్కార్పొరేటెడ్ ఆర్ కన్వర్టెడ్ ఇన్ టు సెక్సైడ్ కంపెనీ అంటే నాట్ ఫర్ ప్రాఫిట్ వెరీ గుడ్ బాగానే గుర్తుందిరా నెక్స్ట్ సచ్ కంపెనీ కెనాట్ కండక్ట్ ఎన్బిఎఫ్సి యాక్టివిటీస్ ఎన్బిఎఫ్సి అంటే నాన్ బ్యాంకింగ్ ఫైనాన్షియల్ యాక్టివిటీస్ అంటే బ్యాంకింగ్ కాకుండా ఫైనాన్సింగ్ యాక్టివిటీస్ అప్పులు ఇవ్వడం మనపురం మనపురం బ్యాంక్ అప్పులు ఇచ్చేదా ఎన్బిఎఫ్సి నాన్ ఎన్బిఎఫ్సి మనపురం మీరు గోల్డ్ తాకడ
ఆన్ వన్ కండిషన్ కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు ఏంట కండిషన్ అంటే మీ పెయిడ్ అప్ షేర్ క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ కన్నా దాటిపోయినా అండ్ మీ టర్న్ ఓవర్ బాగా పెరిగిపోయి టూ క్రోడ్స్ కన్నా దాటిపోయినా అప్పుడు మీకు ఓపీసీ నుంచి నార్మల్ గా మీరు కన్వర్ట్ అవ్వచ్చు అమ్మ టర్న్ ఓవర్ రెండు వేసి కోట్లు అలా పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ డీల్ చేస్తున్నారంటే ఓపీసీలు ఎండ్ ఆఫ్ ద డే ఉండేది మనిషే ఏలియనా వాడైనా అవుతారా వాడైనా పద్నాలుగు అడుగులు ఉంటాడా ఏమండి వాడు అంటే ఐ మీన్ ఒక హ్యూమన్ కి ఉండే రిస్క్ ఆడికి ఉందా లేదా వాడు ఎప్పుడన్నా చచ్చిపోవచ్చు లేదా వాడు ఎప్పుడన్నా ఇన్కెపాసిటీ అయిపోవచ్చు కాబట్టి మరి పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ అలౌడ్ కాదు కాబట్టి అంటే రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి యాక్ట్ ఏం చేసిందంటే టూ క్రోర్స్ వరకు లిమిట్ పెట్టింది బాబు ఇప్పుడు నేను ఉన్నానమ్మా నేను ఓపీసీ స్టార్ట్ చేసా ఆరు నెలలు అయింది ఓపీసీ స్టార్ట్ చేసి మా ఫ్రెండ్ ఎవడు వస్తాను అంటున్నాడు వాడు నేను జాయిన్ చేసుకోలేనుగా ఎందుకని ఇదేంటిది ఓపీసీ కాబట్టి ఇప్పుడు ఆయన జాయిన్ చేసుకోవాలంటే నేను ఏం చేయాలి ఓపీసీని ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీగా కానీ పబ్లిక్ కంపెనీగా అయితే ఇంకొక ఐదుగురు తెచ్చుకోవాలి ఎందుకు ఐదుగురు అంటున్నా సెవెన్ మెంబర్స్ కాబట్టి ఐదుగురు తెచ్చుకోవాలి అలా కన్వర్ట్ అవ్వాలి ఇప్పుడు ఆర్ఓసి దగ్గరికి వెళ్ళి సార్ నేను మా ఫ్రెండ్ తో కలిసి ప్రైవేట్ కంపెనీగా కన్వర్ట్ అవుదాం అనుకుంటున్నాను సార్ అని అంటే ఆయన ఏమంటాడు తెలుసు ఆర్ఓసి నో నువ్వు ఆరు నెలల క్రితమేగా ఓపీసీ కావాలని తీసుకున్నావు రెండు సంవత్సరాల వరకు నువ్వు కన్వర్ట్ అవడానికి వీలు లేదంటాడు ఒక ఐదు రోజుల తర్వాత నా టర్న్ ఓవర్ బాగా పెరిగిపోయి మూడు కోట్లు అయిపోయింది ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా ఓపీసీ నుంచి ప్రైవేట్ కంపెనీకి వెళ్ళాలి అదేంటి పది రోజుల క్రితమేగా వద్దన్నాడు మరి ఇప్పుడు ఎందుకు కన్వర్ట్ అవ్వమంటున్నాడు మొన్నటి దాకా పెద్ద బిజినెస్ ఏం లేదు కాబట్టి నాకు అప్పులు ఇచ్చిన వాళ్ళకి కానీ నా అగ్రి ఇన్వెస్ట్ చేసిన వాళ్ళకి కానీ పెద్దగా రిస్క్లు ఏమి ఉండవు అర్థమవుతుందా అదే ఇప్పుడు నేను పెద్ద పెద్ద అమౌంట్స్ డీల్ చేస్తున్నా అర్థమవుతుందా సో రిస్క్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా కన్వర్ట్ అయిపోవాలి దేని కింద ఒక ప్రైవేట్ కంపెనీగా కానీ జనరల్ సెన్స్ లో చెప్పండి జనరల్ సెన్స్ లో ఓపీసీ నార్మల్ గా ప్రైవేట్ గా కానీ పబ్లిక్ గా కానీ కన్వర్ట్ అవ్వచ్చా అంటే అవ్వచ్చు బట్ ఓన్లీ ఆఫ్టర్ టూ ఇయర్స్ బట్ టూ ఇయర్స్ లోపలే కన్వర్ట్ అవడానికి ఛాన్స్ ఏమైనా ఉందా ఉంది ఎప్పుడు మీ పెయిడ్ అప్ క్యాపిటల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ దాటిపోయినా అండ్ మీ టర్న్ ఓవర్ టూ క్రోడ్స్ దాటిపోయినా ఓకేనా రైట్ చాలేమ్మా ఈ రోజుకి ఇంకా మిగిలింది రేపు మాట్లాడదాం బెనిఫిట్స్ అండ్ చిన్న చిన్న పాయింట్స్ కొన్ని ఉన్నాయి అవి మనం రేపు క్లాస్ లో చూద్దాంలేండి